，人工智慧的崛起会取代你的工作吗？什么能力是在这个 AI 时代还能保持竞争力的关键？我会教你如何在短时间内领先经验比你久的同事。这部片一定要看到最后。嗨，大家好，我是咖喱哥 ，OpenAI 创办人 Sam Altman， 也就是 ChatGPT 的开发者，近日在专访中说了两个重点。第一个就是人们误解 ChatGPT 在做的事情 ，ChatGPT 目前就是在网络上抄一大堆人类的对话，它会模仿人类接话，但不求甚解，没办法查明事实的机器人。但在新闻的报道加油添醋下 ，ChatGPT 忽然变成全知全能的神。不但能思考、有感情，而且过没多久就要取代人类。Sam 直接在专访里说：“这根本就是胡扯，就只是因为 AI 的模仿能力，让人无法分辨它是真是假。”第二个重点就是，人类到底会不会被 AI 取代 ？Sam 回答是：“有些东西是不会改变的，就像我们依旧拥有一样的身体跟大脑。五年前人类在意的事情，就像是地位、权利。”组织家庭、享受人生等，即便到了现在，或者是一百年以后，都还会是一样。用白话一点来说 ，AI 能取代你享受一碗拉面吗？不行。AI 能取代你在一部电影里得到的感动吗？不行。AI 能取代你和朋友一起打球的快乐吗？不行。所以问题不会是人类会不会被 AI 取代，而是你的工作会不会被 AI 抢走而导致失业。甚至说，人们担心失业这件事其实是不会发生的。大家可能会做和现在不一样的工作，但总会有事情做。甚至说 ，COVID-19 给他了一个很大的启示，就是他发现人类远比他想象更能够适应变化。就像是 Google 出现前，记东西很重要。计算机出现前，算术能力很重要，但这些都被取代了，而我们也活得好好的。而现今的职场必备的技能，就是从 Google 找资料，以及用 Excel 来整理资料。所以，取代掉你的人不会是 AI， 而是会使用 AI 工具的人。好，以上是 Sam 在专访时说到的两大重点。咖喱哥看了非常有感触。很多人私讯我说自己的工作会不会被取代？其实这个问题很难去回答，因为在未来，竞争的不是你的能力有多好，而是你有没有不断的接受薪资，学习新的技能，调整你使用的工具，让你工作变得更有效率。说句不好听的，有些工作在昨天做还需要十天的时间，放在今天使用了一个 AI 工具，可能就只要一天了。差别只在于你知不知。知道这个只要做一天的 AI 工具，咖喱哥今天要教你如何找到自己适合的 AI 工具，以及在哪里找。这股 AI 洪流冲过来，你能活下去就靠这次了。这也是唯一有机会让你能瞬间超过比你经验丰富的同事一个绝佳的时间点。但其实现在网络上超过九十趴的 AI 工具都是垃圾，为了只是要骗你的钱，又该如何找到好的工具呢？好，咖喱哥今天要介绍的就是 Futurepedia 这个网站。这个网站提供了最新的 AI 工具，针对每个工具会去做认证评价，不仅把目前的 AI 工具做会诊而已，同时还会有简单的描述和是不是免费的，如果付费是多少钱，以及它的订阅资讯。你可以在这找到一些适合自己的 AI 工具。我来展示几个在这个网站上比较多人使用的 AI 工具来给大家看看。那右边会有一个选项是可以做筛选的，第一个就是被认证过的，第二个是最新的，第三个就是最受欢迎的。我就选最受欢迎的让大家看一下。第一名就是我们的 ChatGPT， 毫无疑问。那第二名就是我们的 f l i k y 那它是一个 AI 剪辑软体。好，在所有的 AI 工具上面的。呃，右上方都会显示它需不需要付费，如果没有就是不需要。那如果有的话，它也会写在上面。这都是用美金去做计算的。有一些咖喱哥也没有用过，那我们就随便挑一个，好，就 n a n d i x 这个 AI 软体来试试看。这个软体看了它的介绍后，就是可以帮你快速的产生一个品牌形象的 AI 工具。好，那我假设我要做一个酒吧好了，那我就在上面输入 bar。接下来就是要挑选风格，那我不太知道要选什么，那我们就先选自动。好，继续，然后这边就会有写一个，就是你希望它是产生跟你的名字是有关联的吗？如果嗨的话，就是让它自由发挥。好，然后我就选啊、呃，便宜、有趣跟热情，然后我们按继续让它产生。它这边等待速度其实很快。好，这就是 AI 产生出来的结果。那我们就选一个比较顺眼的好了
、呃，好，好难选。好，那就选这个好了。好。那我们就可以点进去，它、啊、点进去其实它呃会有其他的一个呃形象可以让你去选择，你可以选择呃一些 icon 比较适合你的形象的呃酒吧的形象。好，那我觉得这个是蛮适合我的，对，那我就会选这个。好，我就再点点进去。那点进去的话，其实它还会帮你产生出一些不一样的设计，你就往下滑，点一下。它就会帮你利用这个 logo 去做相关产品的设计，包含你手机 app 的形象啊，或者是在电脑名片的 demo 的样式，再也不用靠幻想去做设计了。花了钱做下去，结果还不满意，心里真的会很干。好，第二款我就选择一款，好选选 Andy 好了 ，Andy 来展示给大家看一下。好。Andy 是一款搜索引擎，它能过滤掉 Google 传统引擎的弊命，就像呃广告啊、垃圾、垃圾的网页啊，还有侵犯隐私啊，又能补足到聊天机器人 ChatGPT 在提供即时和最新资讯方面的不足。但在查资料的时候是一个不错的选择了。那我现在就请他帮我查查看， 2022年台湾在台湾发生的一些大事，我们来看看他会怎么回答我们。那像在 Chat GPT 上，它就只会告诉我们一段一段文字。那在呃 Andy 上面的话，它会把它显示的文字里面的内容，会把它放在右边，你就可以做个比对，做个参考这样子。它等于就是同时具备了 Google 的搜寻功能及 Chat GPT 给你同整出的一句话，非常的方便。第三款，我来选好豆一来介绍好了。呃，这一款也是 OpenAI 推出的产品，这公司真的非常厉害。嗯，它可以和 m i j o u r n e y 一样产生图片以外，我最常用它拿来帮我做残缺图像的生成，非常的酷哦。好，我待会来玩一次给大家看一下。首先，我们先选择一张图片，好，我就选我的头像，然后。你要选择你想要生成的呃范围，我就把它放到正中间，然后打入你想要生成它的关键字，我就输入科技宅，好按产生，好这边就等它一下，其实蛮快的，好产生出来是不是很酷？你看它直接把呃其他旁边就是呃原本没有的图都把它产生出来了。很惊人吧？好啦，剩下就交给大家自己去摸索啦。在 AI 工具激烈的竞争当中，也会有一些网站愿意给予奖金赚取流量，这就是我们常听到的代理推广，称为 affiliate。帮他推广这个 AI 工具，只要有人需要去使用，你就可以赚取一部分的佣金。我会在另外做影片教大家怎么靠这个网站做代理赚钱。今天就讲到这了，你一定要用用看 Futurepedia 这个网站，找到适合自己的 AI 工具。如果你觉得哪个工具很棒，留言告诉我。很抱歉，咖喱哥每一次对一些 AI 工具都是轻描淡写的带过，之后也会针对一些比较有用的 AI 工具做详细的课程教学。喜欢我的影片，帮我按赞、订阅、加分享。那我们就下次见，拜拜。